బాధపడ్డారు నా వల్ల ఇంత మాత్రం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరకలేదు స్పెసిఫిక్ థింగ్ దట్ హీ ఓపెన్ చెప్తాను నేను అసలు ఏం దాచుకోను కానీ బట్ అమ్మో వచ్చి హీరో అవుతానండి హీరో అవ్వకండి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లేదు సునీత సునీత నీకు అది నీకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు మీకు దూరం నుంచి చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ దోలు తీరిపోద్ది అంత మరి అంత అదైతే కరెక్ట్ గా చెప్పకండి అంటే సి ఐ టుక్ లైక్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకోకుండా చేయడం అంటే అది ఏమో ఎలా ఉంటుంది నాకు తెలియదు కానీ అమ్మో చాలా పెయిన్ అది అది నేను చెప్పాను నేను అడిగిన బాగా పాప ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ అది ఇంకో ఆడపిల్ల ఉంది అక్కడ ఇద్దరు పాప ఆడపిల్లని బద్ధి పుణ్యం అబ్బాయి నేను అలా ఉంది సరే నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో నీ కథ నీ దగ్గరికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రిలీజ్ అయ్యే టైమ్ లోపు నిన్ను ఎక్కడన్నా నేను తెలుసో తెలియకో నిన్ను బాధ పెట్టుంటే పెట్టుంటే ఆ బాధది చెప్పు ఏమి బాధ లేదు అవనే క్వశ్చన్ అవనే క్వశ్చన్ అవనే బాధ పెట్టుంటే అది ఉంటే చెప్పు ఒకవేళ నువ్వు చెప్పుకోలేదైనా కూడా నేను అందరి ముందు ఎక్కడన్నా ఏదైనా బాధ పెట్టుంటే నేను సారీ చెప్తాను నువ్వంటే 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 నాకు అంత లైక్ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నిన్ను నేను ఈ సినిమా అవగానే అని సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలా ఏం చెప్పుకోము కదా మనం ఎందుకు చెప్పుకో అలా 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 సునీత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఏం చెప్పుకోను అంటే నేను ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర దాచి పెట్టాను కాబట్టి మా అన్నయ్య ముందు ఆ రోజు షోలో నేను అంత ఎమోషన్ అయిపోయాను ఓంకర్ అన్న షో కాదు ఇప్పుడు అందరూ దాన్ని కూడా వేరేలా ట్రై చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు చేస్తే అది అనుకోనే లేదు అర్థం అవుతారు జనాలు వాళ్ళ రియల్ ఎమోషన్స్ వల్ల వాళ్ళకి మనం నేను ఒకవేళ అల్ పొజిషన్ లో ఉన్నా నేను అలాగే తీసుకుంటానేమో ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే హీరో గానీ హీరోయిన్ గానీ ఏంటంటే మా ఇంట్లో పోయేసరి ఎస్ అభిమానించు నేను కాదని చెప్పను తప్పు పట్టను బట్ వాళ్ళ లైఫ్ లోకి నువ్వు అంతా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకూడదు ఒక కమెంట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ఏంటో అర్థం చేసుకో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే అలా కమెంట్ అవును కరెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటానికి మనం వాళ్ళు కనపడం ఎప్పుడు బట్ అబ్బా అర్థం చేసుకుంటే అదే అన్న అది వాళ్ళకి నేను తప్పని అన్నాను ఎందుకంటే బికాస్ తెలియంది దూరం నుంచి ఎక్కడో చూసి దాన్నే రోమర్స్ అంటారు రోమర్స్ అలా పాస్ చేయడం వాళ్ళు రకరకాలు కనుకోవచ్చు ముందు ఎప్పుడన్నా అలాంటిది అలాంటి సీక్వెన్స్ చూసి ఆ తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత డ్రామా అని వాళ్ళు చెవుల్లో పడి ఉండొచ్చు మా లాంటి సీక్వెన్స్ అలా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎవరు రాంగ్ కారు ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అలా మాట్లాడతారు అని నేను అనుకుంటా రేపు నాలుగు రోజుల తర్వాత అది కాదు అది నిజమే అని తెలిసినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా కరెక్ట్ గా తెలిసినప్పుడు వాళ్ళే రిగ్రెట్ అవటం లేకపోతే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు మనం చచ్చింది అలా అని కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ గా తీసుకుంటానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేను ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడన్నా ఓంకార్ అన్న మీద ఏదైనా ట్రోల్స్ వచ్చేటప్పుడు నేను చాలా బాధపడిపోయాను ఏంటి అన్న ఇలా ట్రోల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నయ్య గురించి అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇలాగే చెప్తే ఈ సైడ్ లైక్ ఏ ఇందులో ఏముందిరా వాళ్ళు వాళ్ళు హ్యాపీనెస్ అందులో వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఉంది కదా లెట్ దెమ్ డూ ఏముంది అనేవాడు నిజమే కదా అనిపించింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే ట్రోల్ చేశారో ఇఫ్ దే కమ్ అండ్ టాక్ టు ఓంకార్ అన్న ఆర్ లైక్ ఎవరన్నా కలిస్తే అరే అరే అని వాళ్ళే రియలైజ్ అవుతారు సి దట్ ఈస్ ఓకే ఇంకా ఇవన్నీ ఐదేళ్ళే ఒక రకంగా ఉండవు సమానంగా ఇవన్నీ అందరూ ఒకే రకంగా తీసుకోవాలనుకుంటే అది అవ్వదు అర్థమైంది కదా అది వాళ్ళ నిజం అయ్యో చేసుకోకండి మా ఫాలోవర్స్ మా ఫాలోవర్స్ ఎవరు అలా అపార్థాలు చేసుకోలేదు వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ కూడా ఎవరు అపార్థం చేసుకోలేదు నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాలే నిన్న ఎక్కడన్నా లేదు బాధ ఏదో అలాంటిది ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను ఒక్క క్యారెక్టర్ ని బట్ ఎక్సెప్ట్ మీ దర్ ఆర్ సో మెనీ బిగ్ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ప్రాబ్లమ్ స్ట్రెస్ అన్ని ఉండేది సో ఈ హ్యాండిల్ డిట్ సో వెల్ సో నాది ఒక మ్యాటర్ అక్కడ ఒక బాధ అని తీసుకురావడానికి ఏమీ లేదు యుర్ యుర్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఏదన్నా యూనిట్ తరపున కానీ ఎక్కడన్నా టూ ఇయర్స్ చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు వచ్చి ఉంటే నేను చెప్పే ఉంటాను బాధపడద్దని ఈ సందర్భంగా అవన్నీ మర్చిపో హ్యాపీగా ఉండు ఐమ్ 
ఏదైనా ఉంటే పట్టించు ఇందుకు గదు రోమర్లు వచ్చేది నాకైతే ఈ మూడేళ్ళు మేము పడ్డ మెమరీస్ గుర్తొస్తుంది కష్టాలు అన్ని మెమరీస్ మెమరీస్ అనగానే నాకు ఈ మూడేళ్ళ నుంచి మీ హిడింబా నా దగ్గరికి ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలా వచ్చింది నేను ఈ మూడేళ్ళ నుంచి ఎలా ఇబ్బందులు పడ్డా నీ సినిమా గురించి టక్ 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 ఫ్లాష్ కట్స్ పడుతుంది నాకు మెమరీస్ నాకైతే మెమరీస్ సాంగ్ ఏ వస్తుంది మెమరీస్ వర్డ్ వస్తే ఆ సాంగ్ అంతే నాకు పర్సనల్ గా లైక్ మరి ఫైట్ సీన్ ఉందా డబుల్స్ ఎక్సైజ్ చేయాలి ట్రైనింగ్ చేయాలి వస్తుంది రెండు రెండు మేము ఇద్దరం కలిసి ఈ సాంగ్ లో టు టీఎస్పి అండ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు టీఎస్పి అకాడమీ వాళ్ళు మాకు అందులో అవకాశం ఇచ్చి అక్కడ వాళ్ళతో వాళ్ళ ద్వారా మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం ట్రైనింగ్ చేయడం అనిల్ గారి నుంచి వచ్చింది ఐ కాంట్ ఫర్ గెట్ సో దిస్ త్రీ ఇయర్స్ లో నేర్చుకున్నది సోల్ ప్రాపర్టీ ఓనర్ యునో మనం మేము ఇంత పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి దట్స్ దింగ్ లోన్లీగా ఎప్పుడన్నా ఉంచుతుందా నాకు తెలిసిన సెంటెన్స్ నేను చెప్పాను గొడవ గిడవ అయినప్పుడు అలాంటి టైంలో అనిపిస్తుంది నాకైతే నన్ను అడిగితే అంటే గనక ఐ డోంట్ థింక్ సో పర్సనల్ గా ఎందుకంటే నువ్వు లవ్ లో ఉంటే కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా పక్కన ఉంటది అది ఉన్న లేకపోయినా అని తిట్టుకోవటం ఏదో ఉంటది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఓకే లోన్లీ వస్తుంది గొడవ గిడవ అనేది ఎందుకు అనిపిస్తుంది తర్వాత అనిపిస్తుంది కదా మళ్ళీ ఓ లోన్లీ గా ఫీల్ అవుతున్నా మరి గొడవ పడానికి ఒకరు కావాలని సినిమాని ఎంజాయ్ చేసి సినిమా మీకు ఎలా అనిపించిందో ఎంత నచ్చిందో కింద కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి హిడింబా ఆన్ ట్వంటీ